Hi, I'm Jeanna. Today I'm reading Tomsky's Ballad from The Queen of Spades by Tchaikovsky. First I'm reading slowly and then quickly. If you're ready, let's begin. Так вы про нее ничего не знаете? О, так послушайте! Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою Московской. Граф Сен-Жермен среди других, тогда еще красавец, пленился ею. Но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица. И, увы, предпочитала фараон любви. Однажды в Версале о же де ла рен Венюс Московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта. О боже! О боже! О боже, я все бы могла отыграть, когда бы хватило поставить опять три карты, три карты, три карты. Граф, выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей, Полный зал красавица молча сидела одна, влюбленно над духом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. Графиня, графиня, графиня ценой одного рандеву. Хотите, пожалуй, я вам назову три карты, три карты, три карты. Графиня вспылила, как смеете вы, но граф был не трус, и когда через день Красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, о же де ла рен, она уже знала три карты. Их смело поставив одну за другой, вернула свое, но какою ценой? О Карты, о карты, о карты. Раз мужу те карты она назвала. В другой раз их юный красавец узнал. Но в эту же ночь лишь осталась одна, К ней призрак явился и грозно сказал. Получишь смертельный удар ты от третьего, кто пылко, страстно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя три карты, три карты, три карты. Let's now read it quickly. Так вы про нее ничего не знаете? О, так послушайте. Графиня много лет назад в Париже красавицей слыла. Вся молодежь по ней с ума сходила, называя Венерою Московской. Граф Сен-Жермен, тогда еще красавец, пленился ею, 
но безуспешно он вздыхал по графине. Все ночи напролет играла красавица, и, увы, предпочитала фараон любви. Однажды в Версале о Же де ла Рен Венюс Московит проигралась дотла. В числе приглашенных был граф Сен-Жермен. Следя за игрой, он слыхал, как она шептала в разгаре азарта. «О боже! О боже! О боже, я все бы могла отыграть, когда бы хватило поставить опять три карты! Три карты! Три карты!» Граф, выбрав удачно минуту, когда, покинув украдкой гостей полный зал, красавица молча сидела одна, Влюбленно над ухом ее прошептал слова слаще звуков Моцарта. «Графиня! Графиня! Графиня! Ценой одного рандеву хотите, пожалуй, я вам назову три карты. Три карты. Три карты». Графиня вспылила. «Как смеете вы?» Но граф был не трус. И когда через день красавица снова явилась, увы, без гроша в кармане, о жу де ла рен, она уже знала три карты. Их смело поставив одну за другой, вернула свое. Но какой ценой? О карты, о карты, о карты. Раз мужу те карты она назвала, в другой раз их юный красавец узнал. Но в эту же ночь лишь осталась одна, к ней призрак явился и грозно сказал, «Получишь смертельный удар ты от третьего, кто пылко, страстно любя, придет, чтобы силой узнать от тебя три карты, три карты, три карты, три карты». What a nice little scene. Thank you for watching this. If you have any questions or you want me to read an aria or a classical song, please leave a comment and I will do a special video for you. If you liked this video, please ring the bell and subscribe to my channel. That's it for today. See you later. Bye-bye.